Hivi sasa nazungumza na mkuu wa Mbeya Albert Chalamila. Habari za asubuhi mkuu. Salama salama. Habari za leo jamala. Salama. Tunafahamu Mbeya kuna chuo cha teknolojia lakini tugusie hilo kabla hatuja kwenda kwenye mada hasa inayotuhusu leo. E, Mbeya mnafanya nini kuhusiana na bunifu ambazo zinafanywa na chuo cha Mbeya hasa kinahusiana na teknolojia? Ya sisi tunacho chuo kikuu cha mbe, cha, cha science na teknolojia Mbeya ni chuo ambacho kwa sasa kinatoa eh, kina, kinatoa astashahada, astashahada, shahada pamoja na shahada za uzamili na uzamivu. Sawa sawa. Na mara nyingi vijana wanaomaliza hapo wanakuwa wanafanya kazi mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuwa na ubunifu mkubwa wa kazi zao nyingi kazi zao za kwanza ni ubunifu kupitia ramani nyingi za majengo yeah. lakini ni namba mbili ni ubunifu kupitia vifaa mbalimbali vinavyotumika katika kudhibiti magonjwa mbalimbali yakiwemo corona mm. lakini namba tatu ni ubunifu wa njia wa njia mbadala za upatikanaji wa nishati ya umeme mm. lakini namba nne pia ni pamoja na ubunifu mwingine mwingi ambao kama ukifika katika chuo hiki unaweza ukaona kwa namna gani mm. mwalimu Julius Kambarage Nyelele alikianzisha chuo hiki na kikawa ni tunu kubwa kwa taifa letu na unaweza pia ukaona ni kwa namna gani rais aliyopo sasa na rais wengine wote walioondoka madarakani yeah. wamekiendeleza kwa nguvu zao zote katika kuhakikisha chuo kinakuwa na wataalamu e, wa kutosha sawa sawa lakini kwa kwa mutasari unaviona cho hicho cha Mbeya kimeweza kuisaidia Mbeya kufanya mabadiliko kuhusiana na teknolojia ambazo zimevumbuliwa katika chuo hicho. Ya, yeah, kwa kweli chuo kimeendelea kuwa na mabadiliko mazuri ya kutosha kwa mfano hata sasa hivi watu wengi ambao wanajenga nyumba zao ziwe ni za ghorofa au nyumba za kawaida mm. wengi wanatumiwa, wanatumia sana vijana wa kutoka chuo kikuu cha science na teknolojia Mbeya. Mm. Eh. Na kwa kuongezea tu uzito eh. Mheshimiwa Rais wakati wa ziara yake alipokuja hapa Mbeya alikuta vijana wana library nzuri ya kutosha eh. na walikuwa wamekwisha anza kuijenga na walikuwa wamekwisha weka almost bilioni moja na milioni tano na mkandarasa alikuwa ni TBA aliamua kuongezea bilioni mbili na milioni tisa ili maktaba iweze kukamilika vizuri na wanafunzi waweze kusoma vitu ili wawe wabunifu sahihi Mm. Lakini pia akawaongezea bilioni tano ili ziweze kujenga hostel za wanafunzi na ambazo mpaka sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekwishaanza kuzileta kwa namna ambayo wana rais certificate na wanapata. Lakini haitoshi alikuta walimu hawako katika mazingira mazuri ya kusomea mm. akatoa milioni saba na hamsini ili ziweze kujenga ofisi themanini kwa wali, kwa, wanafu, kwa walimu wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya. Mm. Kwa hiyo mazingira yake upatikanaji wa wataalamu wake umeendelea kuwa ni sehemu moja wapo inayoleta chachu nzuri sana katika kuupendezesha mji na kuleta teknolojia nyingine nzuri za kiubunifu ambazo sasa zinaufanya Mbeya si tu kuwa jiji la kawaida lakini kuwa sasa ni jiji kweli kweli lililo karibu na lango la nchi za Sadek. Sawa sawa. Tukiachana na masuala hmm. ya teknolojia, eh, Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli akiwapisha wateule wake katika ikulu ya Chamwino jijini Dodoma kuna maneno aliyazungumza na hasa ni ushauri akisema kwamba simkatazi mtu anayetaka ruksa kuandika barua aende akagombee nafasi hiyo anayetaka kugombea lakini muhimu ni aridhike na wakati huo rais dr John Pombe Joseph Makufuli akisema hayo alioneshwa kutoridhishwa na baadhi ya watendaji wake kwamba wanamtia dosari wewe tumekushuhudia jana kama vile umebadilisha gia angani na kusema kwamba e, hutafanya hayo tena. Ina maana hukuyaona hayo kabla ya rais hajatamka. Ya nashukuru sana Jamal. E, masuala ya kuwa mbunge ama kutokuwa mbunge, kuwa diwani ama kutokuwa diwani, kuwa rais au kutokuwa rais ni masuala ambayo ndani yake yamejengewa katika ukuta wa, wa siasa. Mm. Lakini zaidi yamejengewa pia katika ukuta wa science ya siasa. Na mara nyingi katika dunia yoyote ile ambayo binadamu huishi mara nyingi huwa dunia inafafanuliwa ina, ina, ina na kutafsiriwa ama kufasiliwa pamoja na kuwa na washauri mbalimbali katika vipande vya dunia tunavyoishi. Na ndio maana hata ofisi ya rais ina washauri. Ofisi ya mkoa mkoa ina washauri. Ofisi ya wabunge ina washauri. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sio amiri jeshi mkuu tu katika taifa. 
wala sio comforter in chief wala si mfariji tu mkuu wa kwanza katika nchi hmm. lakini pia yeye ni mlezi ni mshauri na ni mwelekezi Sao, wa viongozi mbalimbali mbali katika levo ya taifa letu kwa yale aliyoyaongea kwangu mimi personally nimeyatafakari na kuyafikiria sana kwamba kweli hapo awali nilishawahi kuwaza ni kwamba lazima ni shiriki kumtoa ndugu msigu wa pale Iringa ambaye amekuwa mlopokaji hana hoja imara mbabaishaji lakini mtu ambaye kwa muda mrefu ametumia muda wake kugawa Tanzania na kugawa wananchi wa Iringa na hana mwelekeo hata sasa anasema anataka kwenda kugombea urais Mheshimiwa Mheshimiwa Mkuu Mkoa Albert tuzungumzia kwako kwamba kwa nini ulibadilisha gear eh, ndo hapo tujikite kwamba we binafsi tuzungumzia kwako Jambo la jambo la kwanza eh, bwana Jamal ndio ukuu wa mkoa nimeupata bule bila galama yoyote ndio lakini ubunge lazima nitaupata au kuukosa kwa gharama sawa sawa maana yake lazima mtaanza kutoa fedha ili nikausake ubunge kwa maana ya bwana hapa gari limeishiwa mafuta <laughs> hapa tujala chakula sasa kazi hiyo pia ina ugumu wake bwana jamaa lakini jambo la pili kazi hii nilionayo hapa mimi ni ya kuwakilisha pia wananchi na kazi ya ubunge nayo ni ya kuwakilisha wananchi lakini kwenye kazi hii ya ukuu wa mkoa ndiyo. agenda ya msingi kwenye ukuu wa mkoa ni wananchi kwanza ndiyo, ndiyo. Lakini agenda ya msingi kwenye ubunge ni mimi kwanza. Mm, mm. Na ndio maana mtu akipata ubunge anasema la inshallah bwana angalau bwana nayeweza nikayajenga maisha yangu. Uh-huh. Kwa hiyo kumbe jambo la pili nimelifikiria zaidi baada ya maneno ya mheshimiwa rais kwamba kazi hii ni kazi ya Mungu ni kazi ya kutumikia wa Tanzania kwanza mm. kuliko kujitumikia mimi mwenyewe. Sao, sao. Ndani ya agenda ya wabunge wengi, agenda iliyo mbele si kuwatumikia Tanzania kwanza. Ndiye. Kwanza ni kuzisaka ajira kwa manufaa yao, e. alafu agenda ya pili ni wananchi kwanza. Hiyo nimeitafakari na nikaona si muda mwafaka kwangu kwenda kwenye ubunge. Afadhali nibaki kutumikia miradi mingi ambayo nimekushaletewa katika jiji la Mbeya, ambayo haielezeki, haipimiki, ni miradi mingi kwa muda mfupi sana. Sa umetaja kitu cha gharama pamoja na fedha nyingi ambazo ungeweza kuzitumia eh, kwenye kusaka huo eh, nafasi ya ubunge. Kwa nini? Na kuna kuna sheria uchaguzi unajua na kuna, kuna kuna taratibu, kuna chama kinakusimamia kuliko ni gharama hizo ndo au ndo mambo yale ambayo yanayosemwa ya rushwa. Nashukuru sana ndugu jamaa. Jambo la kwanza unapokwenda kutafuta ubunge wewe hautumii hata kidogo kama mimi natumia gala serikali, mafuta serikali, nyumba serikali na vitu vingine vya namna hiyo. Mm. Ukienda huko kwenye ubunge, gari ya kwako, mafuta ya kwako, siju ununulie chakula wanaosema bwana, hali imeharibika hapa na vitu vya namna hiyo. Pamoja na porojo nyingi kadha wa kadha mm. ambazo zinatosha kabisa kusema kwa kweli nimechoka. Lakini jambo la pili bwana Jamal. Ndiyo. Jambo la pili msingi sana. Iringa kama jimbo la muda mrefu ambalo e, limekwisha ongozwa na upinzani karibu vipindi kadhaa sisi wanachama cha mapinduzi huwa tumezoea kugawanyika Ndiyo. na tunaua tunagawanyika kwa makundi tunayoyazalisha wenyewe mimi hoja ya pili nimeona ni mwafaka kabisa kwangu bwana Albert Charamila kama mwana CCM imara niliyeingia kwenye chama hiki si leo yani sijana wala juzi yani zamani kidogo Nimeona ni muhimu mimi kutokuwa sehemu ya makundi katika mji wa Iringa. Sao. Na hivyo kuruhusu watu wengine wazuri zaidi waweze kuonyesha vipaji vyao. Ili sisi tuliotaka kugombea basi makundi yetu kama yapo tuweze kuyatoa yaunganishwe na yule atakayeshinda kwenye kura za maoni ili tutangaze ushindi mwezi wa kumi mwezi wa moja wakati wa uchaguzi. Sawa. Nataka jibu lako moja kwa moja mheshimiwa Chalamila. Sasa ni ni ushauri wa rais ama ni haya hizi changamoto ambazo unazoziona za kugombea nafasi hiyo ndizo zimekuacha usitekeleze ile dhamira yako. Hoja kubwa mbili ni hizo ambazo nimekusha zitaja. Ushauri wa rais namba moja ambao baada kuniingia nikatafakari tena na mengineyo. Kwa hiyo hoja kubwa ni ushauri wa rais lakini mengineyo sasa yatoka nayo baada ya ushauri wa rais ni haya niliyokuelekeza. Sawa. Hivi sasa kuna 
uh, watiania ambao wamejitokeza wengi sana uh, mkoa mmoja unaweza kukuta watiania zaidi ya 160 ne tule mfano tu pale mara tunawatiania nafasi ya ubunge kwa chama cha mapinduzi zaidi ya 160 na huko Iringa ambapo ulipotaka wewe kugombea nako ni hivyo hivyo watiania wengi hii ina maana gani kwanza jambo la kwanza ndugu jamaa lazima ufahamu na kuelewa kuwa cheo chochote kinachopatikana kwa kuruhusu watu kugombea Ndiyo. si cheo hata kidogo ambacho kinaweza kapata mtu mmoja na ukikuta amepatikana mtu mmoja basi ujue lazima mfanye tafiti kwa nini amepatikana mtu mmoja ili hali tumesema watu wajitokeza waweze kugombea lakini jambo jingine la msingi sana ni kwamba vikao vya maamuzi vya ndani ya chama cha mapinduzi ndio vya kuchuja wagombea ili aweze kupatikana mgombea mmoja vina maana sana kama wagombea watakuwa ni wengi kwenye jimbo moja kwa hiyo viongozi wangu wa chama cha mapinduzi wala wasiogope wagombea kuwa 800 900 hata alfu moja. kama kwenye uraisi walijitokeza robana mbili wakati rais Magufuli anagombea kumbe ni rahisi kwa jimbo moja kujitokeza watu 400 kwa sababu kama hivyo ndivyo Ndi. vikao ili viwe na maana kamati za siasa za wilaya za mkoa halmashauri kuu pamoja na kamati kuu ili vikao viwe na maana Ndi. ya kuchuja vizuri shariti wawe wagombea wa kutosha Sawa sawa. Na kujitokeza huku kwa watu hao na hasa wengine ni kutoka ni, ni watendaji wa serikali. Je, hawaridhiki ama ni nini hasa? Kwa nini wasiridhike na nafasi moja hiyo? Tunachokizungu. E, ndio hiyo sasa bwana Jamali ambayo tunasema baada sasa ya kuyatazama mazingira vizuri tunaambiwa turidhike. Manake ni kwamba tunapolizika na kazi hizi ambazo tunaendelea kuzifanya we mwenyewe unafahamu wanasema binadamu kwa necha yake anahuruka ya kutafuta ya kupanda na hii ndio maana nakuta mtu huanza kuwa kama afisa mtendaji anakuwa kama afisa utumishi wa wilaya anakuwa mbunge anakuwa waziri na tena mimi ninachoshangaa kuna wengine wanaosema rizikeni wapo ambao hata wao wenyewe baadhi yao kwa kweli si kio kizuri kwa taifa letu mm. kwa mfano kuna baadhi ya watu ambao nakuta yeye mwenyewe hajawa ni mfano mzuri katika taifa wa kushauri watu. Sasa sisi ambao tulikuwa tuna malengo hayo tumejikita kusikiliza mtu au watu wenye ushauri sahihi ambao hauna unafiki, ushauri ambao unatija, ushauri ambao unaleta umoja, ushauri ambao haulipasui taifa. Kwa hiyo kupitia Azam TV eh, Morning Trumpet ya sasa ni kweli kabisa na vijana wenzangu ambao wanadisikiliza kulidhika ndio msingi mkubwa wa maendeleo yetu. Kuridhika lakini katika nini? Katika hmm. vyeo hivi tulivyo navyo. Hmm. Lakini leo ukiniambia nina digrii mbili niridhike, hey. nisiende PhD, utakuwa unanipotosha. <laughs> leo nikiwa na nyumba moja ukiniambia niridhike nisijenge nyingine, utakuwa unanipotosha. Leo nikiwa na mtaji mdogo na nina kitambulisho cha machinga, kitambulisho cha mfanyabiashara mdogo mdogo ukiniambia niridhike na kitambulisho hiki, kamwe hmm. nisiende kuwa na duka kubwa, utakuwa unanipotosha. Kwa hiyo kumbe tusiridhike katika muktadha wa uongozi ndani ya vyama vyetu na ndani ya uongozi wa kisiasa. Nini maoni yako kuhusiana na hili ambalo rais alilisema uh, katika hotuba yake hasa akiwapisha wateule wake? Uh, Anasononeka watendaji baadhi ya watendaji wake, watendaji wake wanamwangusha. Ni yapi maoni yako? Ni kweli kabisa kwamba wapo wat wapo watendaji ambao inawezekana wanamwangusha mheshimiwa rais e. lakini sisi mkoa wetu wa Mbeya tumejitahidi sana kuwa wamoja ili tuweze kutekeleza miradi mbalimbali kwa mfano ndugu Jamal kama nilivyo sio karibu wa bilioni tano kwa kujenga ofisi ya mkuu wa mkoa ambayo e. ilijengwa kwa miaka 1934 e. na sasa tumefanikiwa kuijenga sasa ndugu Jamal leo pia tumeletewa fedha bilioni ishirini na nne kujenga barabara inayoelekea busokelo kilomita 17. Mm. Leo Jamal tumekarabati chuo cha mpuguso kwa bilioni na moja fedha ambazo alizitoa mheshimiwa rais na alianza kutoa bilioni tisa na milioni mia sita kwa ajili ya kutikarabati chuo cha mpuguso kicho saulika. Mm. Leo Jamal tumepokea milioni mia saba hamsini mbili kukarabati shule ya Rungwe sekondari. Leo Jamal tumepokea milioni mia saba tisina tano kukarabati shule ya Mbea Day. Leo bwana Jamali tumepokea milioni karibu 900 kukarabati shule ya Loleza. Leo bwana Jamali 
wananchi zaidi ya 6466 mm. wamekwishanufaika na mradi wa umeme awamu ya tatu uliotumia mabilioni ya fedha na kufanya vijiji 154 tu katika vijiji 533 ambavyo vina umeme. Sa. Leo Jamal ukienda hospitali yetu ya Rufaa imeletewa jengo kubwa la karibu bilioni saba mm. ambalo tunalijenga kwa force account la mama na mtoto takarobeba vitanda 224. Sasa leo bwana Jamal katika mkoa Mbeya tunapata vituo vya afya sasa 19. <laughs> Mheshimiwa mkuu mkoa sasa wapi yanatokea haya baadhi ya watu wana wana, wana mtia dosari mheshimiwa rais. E sasa hao wanaomtia dosari mheshimiwa rais ndio hao ambao anakimbia sasa kwenye kiti hiki, yana anakimbia kwenye ukuu wa mkoa, anakimbia kwenye ukuu wa wilaya, anakimbia kwenye ukurugenzi, akidhani kule sasa kwa sababu ubunge katika katika ukweli ni kwamba unajipangia muda kuamka wewe, ukiamka saa sita sawa, ukiamka saa nane sawa. Lakini vyeo hivi mheshimiwa rais ametuweka ili kutufundisha yaliyomo katika utumishi wa umma. Ametuleta kutufundisha what is happening in the public service. Sasa tukishajifunza vizuri kwenye utumishi wa umma, tukakuwa vizuri, tunaweza tukaja kuwa wawakilishi wazuri kesho, maana tumekushaelewa usimamizi wa miradi, nidhamu kazini, saa 12, mimi saa 12, saa moja na nusu nimeshafika ofisini. Saa moja, kumna mbili na nusu mpaka saa moja, niko kanisani. Haya yanatokeaje? Ni kwa sababu rais huyu katufundisha nidhamu ya utumishi. Na na ndio maana hata kina bwana Kakuru hapa amenikuta hapa. Wamenikuta ofisini. Sa- <laughs> Kuta kwa sababu wao walisema wanakuja saa moja ya nusu, wamenikuta kwa sababu that is my kacha, lakini kacha iliyotokana na rais msimamizi wa nidhamu katika taifa. Shukrani sana mheshimiwa mkuu mkoa Mbea uh, Dr. Albert Chalamila eh, kwa kumaelezo hayo na ufafanuzi huo ambao ama kwa hakika wengi walikuwa wakisubiria eh, ufafanuzi huo kwamba umebadilisha gia ngani na kushukuru sana. <laughs> Nashukuru sana karibuni sana Mbea Mbea ni jiji la Kistarabu Asa. Mbea tunakwenda sasa kuendelea kuimarisha amani na kila mmoja akaribie hata wewe bana Jamal Takuja takuja kusalimia huko <laughs> Asante sana Asubuhi Ya karibu sana huku bwana kivutio kikubwa tuna wanawake wengi ambao kwa kweli wameshiba lakini sifa moja wapo ni kuwa na kakiriba tumbo kidogo <laughs> Mkuu mkuu ambaye huyo Albert Chalamila anafanya